হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের কিছু সিজনশীল সলভ করব আমি বরাবরই আমার সিজনশীল क्वेश्चनগুলো বোর্ডের উপর সলভ করিয়ে থাকি অর্থাৎ 2015 16 17 এই বোর্ডগুলোই আমরা ম্যাক্সিমাম সময় করিয়ে থাকি আজকে আমরা দিনাজপুর বোর্ড 2016 এর একটি क्वेश्चन সলভ করব যেটা তৃতীয় অধ্যায়ের উপরে এসেছিল তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে উদ্দীপককে একটি চিত্র দেওয়া আছে অর্থাৎ একটা ছকের মতো দেওয়া আছে ডায়াগ্রাম আকারে তো এখানে তোমাদের এই ইকুয়েশনগুলো দেখে চিন্তা হবে যে অ্যাকচুয়ালি উদ্দীপক দেখে আমাদের কি বোঝাতে চাচ্ছে পাশাপাশি একটা দুটো কথা লেখা আছে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে একটা উপরে লেখা আছে প্রোক্যারিওটিক দ্বীপ এবং নিচে লেখা আছে হচ্ছে কোষ বিভাজন তৃতীয় অধ্যায়ের क्वेश्चनগুলো আমি যদি তোমাদের একটু বলি তৃতীয় অধ্যায়টা আমাদের বইয়ের কোষ বিভাজন চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারে আমরা মূলত কোষ বিভাজনগুলো কয় ধরনের আছে কোষ বিভাজন কি কতটুকু সময়ের মধ্যে কোষ বিভাজনগুলো হয় কোষগুলো ডিভিশন হয়ে কিভাবে একটা থেকে দুটো কোষ তৈরি করে তারপরে হচ্ছে তোমার মিউসিস মাইটোসিস এবং অ্যামাইটোসিস এই কোষ বিভাজনগুলো কোন কোন জীবের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে কয়টা ধাপে ঘটে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কোষ বিভাজন চ্যাপ্টারটায় আলোচনা করেছিলাম আমাদের পর্বগুলোতে তৃতীয় অধ্যায় যে পর্বগুলোর উপর লেকচার তোমাদের দেওয়া হয়েছিল সেগুলোর উপর আমরা এইগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলেছিলাম তো এখানে আমাদের যে ইকুয়েশনগুলো আছে এই ইকুয়েশনগুলো যদি আমি তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিই দেখো এখানে টু এন থেকে এন বলা হচ্ছে টু এন থেকে এন বলা হচ্ছে এবং নিচে যাই কোট কথাটা একটা ছকের মতে লেখা আছে এবং পাশাপাশি কিন্তু তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য বোর্ড কোশ্চেনগুলোতে দেখো আরও বেশি সহজ করে দেওয়া আছে প্রোক্যারিওটিক জীব এবং তার নিচে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে কিন্তু দেওয়া আছে কোষ বিভাজন তো বরাবরই আমি বলে থাকি যে আমাদের উদ্দীপক আইডেন্টিফাই করাটা অনেক বেশি জরুরি কারণ উদ্দীপক যদি আমি সঠিকভাবে নির্বাচন করতে পারি তাহলেই কেবলমাত্র আমি উদ্দীপক রিলেটেড কোশ্চেনগুলো সঠিক অ্যান্সারটা খাতায় লিখতে পারবো তো সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই কি করতে হবে উদ্দীপক আইডেন্টিফাই সঠিকভাবে করতে হবে তো এখানে যে বিভাজনটা দেওয়া আছে এই বিভাজনটা হচ্ছে মিউসিস বিভাজন মিউসিস বিভাজন আমি এই জন্যই বলছি কারণ মিউসিসের সংজ্ঞা যদি আমি তোমাদের একটু বলি এটা একটা কোষ বিভাজন যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের গুণাগুণ এবং ক্রোমোজোম সংখ্যা অপত্য কোষে এসে কিন্তু গুণাগুণ এবং ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেকে পরিণত হয় সেই বিভাজনটাই কিন্তু মিউসিস বিভাজন মিউসিস শব্দের অর্থ হচ্ছে হ্রাস করা এটাকে আমরা হ্রাসমূলক বিভাজন বলে থাকি তাই আমরা এখানে যদি উদ্দীপকটাকে অ্যানালাইসিস করি দেখতে পাবো যে এটা একটা হ্রাসমূলক বিভাজন কেন বলছি কারণ দেখো একটু টু এন থেকে এন হয়ে গেছে তার মানে কি আমরা টু এন এন কেন বলছি এন সংখ্যক ক্রোমোজোম আমি কেন বলছি টু এন সংখ্যক ক্রোমোজোম আমি কেন বলছি আমি যদি এন এর ধারণাটা তোমাদের ক্লিয়ার করে দেই সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে নিউক্লিয়াসের ভিতরে ক্রোমোজোম থাকে যেটা বংশগতি ধারক এবং বাহক সেই ক্রোমোজোম কিন্তু সংখ্যার ভিত্তিতে তিন ধরনের একটা হচ্ছে এন আর একটা হচ্ছে টু এন এবং থার্ড হচ্ছে থ্রি এন আমরা এন টু এন থ্রি এন এই তিনটা ভাগে কিন্তু সংখ্যার ভিত্তিতে ক্রোমোজোমকে ভাগ করতে পারি এখন এন প্রস্থের যখন ক্রোমোজোমগুলো হবে তখন এই ক্রোমোজোমগুলোকে বলা হয় হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড এবং টু এন যখন হবে তখন এই ক্রোমোজোমগুলোকে বলা হয় হচ্ছে ডিপ্লয়েড এবং থ্রি এন যখন হবে তখন এই ক্রোমোজোমগুলোকে বলা হয় হচ্ছে ট্রিপ্লয়েড তার মানে আমি বলতে পারি যে সংখ্যার ভিত্তিতে ক্রোমোজোম তিন প্রকার হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েড এবং ট্রিপ্লয়েড যাকে আমরা যথাক্রমে এন টু এন এবং থ্রি এন দ্বারা কিন্তু চিহ্নিত করতে পারি এর মধ্যে থ্রি এন যে ক্রোমোজোমটা রয়েছে এটার এত বেশি পপুলারিটি নেই কারণ এটা শুধুমাত্র উদ্ভিদে ঘটে তাও সমস্ত উদ্ভিদে না যেই উদ্ভিদগুলো পরিমাণে বেশি হয় শস্য জাতীয় উদ্ভিদ রাফেস জাতীয় উদ্ভিদ সি ফোর জাতীয় উদ্ভিদ এই সব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার থ্রি এন সংখ্য ক্রোমোজোম হয় এই জন্য এটা এতটা বেশি অ্যাভেলেবেল না কি বাট এন আর টু এনের ব্যবহারটা অনেক বেশি কারণ টু এনটা সবসময় দেহকোষে ঘটে টু এন থেকে যখন ফোর এনের দিকে তুমি যাবে তখন ডিভিশনটা হয়ে যায় হচ্ছে মাইটোসিস অর্থাৎ যখন বাড়বে 
তখন হচ্ছে মাইটোসিস আর যখন কমবে সে তখন হচ্ছে মিওসিস তার মানে আমার ইকুয়েশনটা টু এন ধরেই করতে হবে ডিপ্লয়েড কোষ ধরেই করতে হবে এবং ডিপ্লয়েড কোষ থেকে যখন ফোর এন তৈরি হবে এইট এন তৈরি হবে আর এইট এন থেকে সিক্সটিন এন থার্টি টু এন এভাবে করে যখন সমীকরণিকভাবে বাড়তে থাকবে বিভাজনের কোষগুলো তখন কিন্তু ওই বিভাজনটাকে আমরা বুঝে নিব মাইটোসিস বলা হচ্ছে আর যখন টু এন থেকে এন এ চলে আসবে অর্থাৎ অর্ধেকে পরিণত হবে তখন কিন্তু আমরা বুঝব যে সেটা হচ্ছে মিওসিস কোষ বিভাজন তো আমাদের উদ্দীপকে যদি আমরা খেয়াল করি এখানে কিন্তু টু এন থেকে এন হয়ে গেছে তাহলে এটা বুঝেই ফেলেছো তোমরা যে এটা হচ্ছে মিওসিস কোষ বিভাজন मातारिप्लयड को অর্ধেকে পরিণত হলে কিন্তু এন হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই দুইটা এন যখন নিষিক্ত হবে মিলিত হবে তখন কিন্তু জায়গোট তৈরি হবে এবং জায়গোটের ক্রোমোজোম সংখ্যা কিন্তু তখন টু এন হয়ে যাবে কারণ জায়গোট হচ্ছে জন্মের পরের অবস্থা এবং জায়গোট বিভাজনে জায়গোটের যে ক্রোমোজোম সংখ্যা থাকে সেটা পিতার থেকেও আসে মাতার থেকেও আসে এই জন্য দুজন থেকে আসার কারণে পিতার থেকে যদি এন আসে মাতার থেকেও এন আসবে এখানে জায়গোটের ক্রোমোজোম সংখ্যা কিন্তু টু এন হয়ে যাবে অর্থাৎ ডিপ্লয়েড হয়ে যাবে উদ্দীপকটা আমি তোমাদের সুন্দর মতো বুঝিয়ে দিলাম আশা করি তোমরা উদ্দীপকটা সুন্দর মতো বুঝতে পেরেছ তো এখানে তোমাদের যে কোশ্চেনের মানগুলো থাকে এই মান অনুযায়ী তোমাদের অ্যান্সারগুলো লিখতে হবে এখানে কোনো অতিরিক্ত কথা কিন্তু অ্যান্সারের মধ্যে লিখা যাবে না যতটুকু চাচ্ছে ঠিক ততটুকুই আমরা অ্যান্সার করব তো এখানে প্রথম যে কোশ্চেনটা আছে আমি যদি তোমাদের একটু দেখাই যে এখানে আমি লিখেছি আইসিবিএন এর পূর্ণরূপ কি এখানে যদি বলতো যে আইসিবিএন কি তাহলে কোশ্চেন অ্যান্সারটা অন্যরকম হতো কিন্তু আইসিবিএন এর পূর্ণরূপ চাচ্ছে তাহলে আইসিবিএন এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ বোটানিক্যাল নম অ্যান্ড ক্লেচার বোটানিক্যাল মানে বোটানি মানে উদ্ভিদ তোমরা জানো এটা হচ্ছে উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে সবসময় এবং আইসিবিএন এবং আইসি জেডেন এই দুটো শাখাই হচ্ছে জীববিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক শাখা এই শাখাগুলোতে যদি কোনো জীব নতুনভাবে আবিষ্কার হয় বা পুরনো যত জীব আবিষ্কার হয়েছে এ পর্যন্ত সেই জীবগুলোকে কিন্তু এই দুটো শাখায় স্থান দেওয়া হয়েছে এবং তাদের নামকরণগুলো বিশুদ্ধভাবে করা হয়েছে তো বিজ্ঞানীর এই নামকরণগুলোকে সার্টিফাইড করার জন্য स्थान तो आई सी एन जो कि देखते आंतर्जा शाखा जो पूर्ण रूप इंटरनेशनल कोड अब बोटानिकल नम एन क्लेचार সেকেন্ড কোশ্চেনে আমরা চলে যাচ্ছি সেকেন্ড কোশ্চেনে বলা হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাস বলতে কি বোঝায় শ্রেণীবিন্যাস হচ্ছে ক্যারোলাস লিনিয়াস বিজ্ঞানী সুইডিশ বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস এটা আবিষ্কার করেছিলেন এবং এই শ্রেণীবিন্যাসের সাতটা ধাপ আছে শ্রেণীবিন্যাস হচ্ছে আমরা যেন বৈজ্ঞানিক নামগুলোকে একটা জীবকে সঠিকভাবে চিনতে পারি সেই জন্যই শ্রেণীবিন্যাসের ধাপগুলো দেওয়া এবং সেই শ্রেণীবিন্যাসের ধাপগুলো সর্ব উচ্চ যে ধাপ ছিল সেটা হচ্ছে জগৎ এবং সর্বনিম্ন যে ধাপ ছিল সেটা হচ্ছে প্রজাতি তো প্রত্যেকটা জীবেরই কিন্তু বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে বৈজ্ঞানিক নাম একটা জীবের জন্য একটাই নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেই জীবটা নামে আমরা শুধু সেই প্রাণীটা বা সেই উদ্ভিদটাকে চিনবো যেমন আমি যদি তোমাদের একটু উদাহরণ দিই যে মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে হোমোসাফিয়েন্স হোমোসাফিয়েন্স যদি বলে তাহলে কিন্তু আমরা মানুষকেই বুঝাই এবং আমরা এখানে থেকে বাংলাদেশে থেকে আমরা যে স্টুডেন্টরা হোমোসাফিয়েন্স মানে মানুষ বুঝাচ্ছি বাইরের স্টুডেন্টরা কিন্তু সেটাই পড়ছে হোমোসাফিয়েন্স কিন্তু বৈজ্ঞানিক নাম হিসেবে মানুষেরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে আলাদা আলাদা বৈজ্ঞানিক নাম আছে বা মানুষের আরও দুই চারটা বৈজ্ঞানিক নাম আছে এরকম না 
তো একটা বৈজ্ঞানিক নাম কিন্তু একটা জীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় আবার যদি অন্য আমি বৈজ্ঞানিক নাম বলি যেমন আমের বৈজ্ঞানিক নাম ম্যাঙ্গি ফের ইন্ডিকা ধান অরাইজা স্যাটিবা তেলা পোকা পেরি প্লানেট আমেরিকানা এই বৈজ্ঞানিক নামগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা জীবের জন্য নির্ধারিত বৈজ্ঞানিক নাম এবং এই বৈজ্ঞানিক নামগুলো করা হয়েছে শ্রেণীবিন্যাসের সর্বনিম্ন দুইটি ধাপ নিয়ে একটা হচ্ছে গণ এবং প্রজাতি এই গণ এবং প্রজাতির নাম নিয়ে বৈজ্ঞানিক নামগুলো করা হয়ে থাকে তো শ্রেণীবিন্যাস সেটাই যেটা যেটা জীবকে সহজভাবে জানার সুবিধার জন্য আবিষ্কার করা হয়েছে ক্যারোলাস লিনিয়াস মনে করেছেন যে এই সাতটা ধাপের মাধ্যমে যদি আমরা জীব আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ওই জীবটা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানটা অর্জন করতে পারবো আমি যদি তোমাদের এই সাতটা ধাপ সিরিয়াল বাই বলে দেই জগৎ ফার্স্টের যে ইয়াটা ছিল ধাপটা ছিল সেটা হচ্ছে জগৎ বা কিংডম এই শাখায় গেলে তুমি কিন্তু সমস্ত জীবের সম্পর্কে জানতে পারবে এবং জগতের ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানি যে আমাদের দুটো জগতের ধাপে স্থান দেওয়া হয় একটা হচ্ছে প্রোকারিওটা আর একটা কিন্তু ইউকারিওটা তো এই দুটো জগতে কিন্তু উদ্ভিদ এবং প্রাণী সবাইকে কিন্তু স্থান দেওয়া হচ্ছে এরপরে যদি আমি বলি যে এরপরের যে ধাপটা সেটা হচ্ছে জগৎ পর্ব পর্ব হচ্ছে গিয়ে সেই শাখা জগতের পরের যে শাখাটা সেই শাখাটা হচ্ছে পর্ব পর্বের পরে হচ্ছে জগৎ পর্ব শ্রেণী একটা ক্লাস যেই ক্লাসে তুমি একটা প্রাণী সম্পর্কে জানতে পারবে বা একটা উদ্ভিদ সম্পর্কে যেটা তোমার দরকার তুমি সেই শাখায় গেলে জানতে পারবে সেটা হচ্ছে শ্রেণী এর পরের শাখাটা যদি আমি বলি জগৎ পর্ব শ্রেণী বর্গ বর্গ হচ্ছে শ্রেণীর আরেকটু ছোট শাখা এই ছোট শাখাটায় গেলে তুমি আরেকটু ওই জীবটাকে তাড়াতাড়ি খুঁজে পাবে এবং তাড়াতাড়ি ওই জীবের বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করতে পারবে এখান থেকে এরপরে যদি আমি দেখি যে শ্রেণী বর্গ গোত্র অর্থাৎ ফ্যামিলি একটা জীবের ফিজিওলজি একটা জীবের মরফোলজি এই যে জিনিসগুলো ইকোলজি এগুলো যদি জানতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এই শাখাটায় স্থান দিতে হবে বা এই শাখাটায় গিয়ে আমাদের এই জ্ঞানটা অর্জন করতে হবে এরপরে লাস্ট যে দুটো ধাপ আছে সেটা হচ্ছে গণ এবং প্রজাতি এই গণ এবং প্রজাতির নামগুলোই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক নামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে শ্রেণীবিন্যাস আসলে আমরা কি লিখবো বা এখানে কি লিখতে পারি কারণ হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসে এখানে কোয়েশ্চেনের মানটা হচ্ছে দুই তোমাকে কিন্তু একটু বাড়তি কথাই লিখতে হবে কারণ হচ্ছে এক অনুযায়ী আমি এক মার্কসের জন্য লিখতে পারি বাট শ্রেণীবিন্যাস বলতে কি বুঝে এটা আমি এক মার্কস লেখা পসিবল না এটাকে লিখতে হলে তোমার পর্বের নামগুলো এবং ধাপের নামগুলো উল্লেখ করতে হবে এবং কে আবিষ্কার করেছে এগুলো উল্লেখ করতে হবে এবং এটার দ্বারা আমরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছি এই কথাগুলো লিখতে হবে মিনিমাম পাঁচ থেকে ছয় লাইন এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সারে তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে এরপরে আমি তিন নম্বর যে উদ্দীপক রিলেটেড কোয়েশ্চেন আছে সেই কোয়েশ্চেনগুলোতে চলে যাচ্ছি জীবের সঙ্গে উদ্দীপকের ছক এ কিভাবে সম্পৃক্ত সম্পর্কিত ব্যাখ্যা করো তো এখানে যে অংশটা আছে সেটা হচ্ছে যে এই উদ্দীপকের এই কথাটা বলছে এই কথাটা কিভাবে সম্পর্কিত সেটার কথা বলা হচ্ছে এই বিভাজনটা আমি ফার্স্টেই বলেছি এটা হচ্ছে মিউসিস বিভাজন এবং মিউসিস শব্দের অর্থ হচ্ছে হ্রাসমূলক বিভাজন এই বিভাজনটা করতে গেলে এটা শুধুমাত্র জনন কোষে ঘটা সম্ভব অর্থাৎ আমরা যদি অ্যানালাইসিস করি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের পৃথিবীতে দুটো জনন কোষ আছে একটা হচ্ছে শুক্রাণু আর একটা হচ্ছে ডিম্বাণু শুক্রাণুকে বলা হচ্ছে পুং গ্যামিটোফাইট এবং ডিম্বাণুকে বলা হচ্ছে স্ত্রী গ্যামিটোফাইট উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা পুং গ্যামিটোফাইট পাচ্ছি এবং স্ত্রী গ্যামিটোফাইট পাচ্ছি আর প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলছি শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু এই শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মধ্যে যে বিভাজন ঘটে সেটা হচ্ছে মিওসিস কোষ বিভাজন এবং মিওসিস কোষ বিভাজনটা সব সময় জনন কোষ ছাড়া এর বাইরে কখনোই ঘটে না তো এখানে যে তো জাইগোর জন্ম দিচ্ছে অর্থাৎ জায়গোট বা ভ্রূণ তৈরি হচ্ছে যখনই জায়গোট বা ভ্রূণ তৈরি হবে তখনই কিন্তু পুং জনন কোষ এবং স্ত্রী জনন কোষ সেটা তৈরি হবে পুং জনন কোষ পিতা শরীরে তৈরি হবে এবং স্ত্রী জনন কোষটা মাতা শরীরে তৈরি হবে তাদের কোষে মিওসিস ঘটা পরে টু এন থেকে এন হয়ে অর্ধেকে হয়ে যাবে এবং ক্রোমোজোম সংখ্যা এবং গুণাগুণ অর্ধেকে পরিণত হবে এবং পরবর্তীতে যখন দুজনেরই এন তৈরি হবে তখন এন এন নিষিক্ত হওয়ার পরে কিন্তু জাইগোট তৈরি হবে যার ক্রোমোজোম সংখ্যা হয়ে যাবে টু এন তখন আর মিউসিস বিভাজন এখানে হবে না তখন এই টু এনটা আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করবে এবং বাড়তে শুরু করলে সেই বিভাজন হয়ে যাবে হচ্ছে মাইটোসিস তো তোমরা এই কথাগুলোই কিন্তু এখানে ব্যাখ্যা করবে 
এরপরে যদি আমি চার মার্কসে চলে যাই চার নাম্বার যে কোশ্চেনটা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ছক বি কতটুকু ভূমিকা রাখবে ছক বি হচ্ছে এটা এই এই অংশটা কিভাবে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে প্রোক্যারিওটিক জীব হচ্ছে তারাই যারা আদিকোষি জীব যাদের সুগুরিত নিউক্লিয়াস থাকে না যাদের শরীরে ডিএনএ অথবা আর এন এ এই দুটোর যে কোনো একটা থাকে যাদের শরীরে নিউক্লীয় অঙ্গাণু শুধুমাত্র রাইবোজম ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে না এই অঙ্গাণু এই বৈশিষ্ট্যগুলো যারা বহন করে তারাই হচ্ছে প্রোক্যারিওটিক জীব আমি যদি তোমাদের উদাহরণ দিই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে এই প্রোক্যারিওটিক জীবের আন্ডারে পড়ছে ব্যাকটেরিয়া ইস্ট নীলাপ সবুজ শৈবার এই ধরনের জীব যারা ওল্ড মডেলের কোষ দ্বারা তৈরি অর্থাৎ যাদের শরীরে কোষে সুগঠিত কোন ধরনের অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে না তো এই জীবগুলোর কাজগুলো কি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবশ্যই এই জীবগুলোর উপকারিতা রয়েছে আমাদের যে সেক্টরগুলো আছে এই সেক্টরগুলোতে আমরা কিন্তু এই জীবের উপকারিতা খুঁজে পাই সেই সেক্টরগুলো কিভাবে আমি তোমাদের একটু বলে দিচ্ছি যে এখানে পয়েন্ট আউট করে তোমরা এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার করবে তাহলে লেখাটা ভালো হবে এবং এটা বিশ্লেষণটাও ভালো হবে যদি আমি ফার্স্টে এটা ইউজটা দেখাই এটা চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইউজ হয় বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক তৈরিতে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ তৈরিতে এই ধরনের কিন্তু ইস্ট বা ব্যাকটেরিয়া এ ধরনের ভাইরাস এই ধরনের জীবাণু নিয়ে কিন্তু এগুলো তৈরি করা হয় তো প্রোক্যারিওটিক জীবগুলো কিন্তু চিকিৎসা ক্ষেত্রে নানাভাবে অবদান রাখছে এবং তোমরা জানো বিভিন্ন ধরনের ভ্যাকসিন তৈরিতেও কিন্তু এই রোগের জীবাণুগুলো ইউজ করা হয় অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে আমরা যে জন্ডিসের টিকা দিচ্ছি বা হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের টিকা দিচ্ছি এই টিকাগুলো কিন্তু এই রোগের জীবাণু দিয়েই বানানো হয় এবং শক্তিশালী অ্যান্টিবডি তৈরি করার জন্য কিন্তু এটা অনেক বেশি সহায়ক তো প্রোক্যারিওটিক জীবের অবস্থান কিন্তু আমাদের চিকিৎসা ক্ষেত্রেও আছে তো এরপরে যদি পরবর্তী যে ধাপটা আছে সেটা যদি আমি দেখাই সেটা হচ্ছে আমাদের শিল্প ক্ষেত্রে কিন্তু এটার ইউজ আছে বিভিন্ন ধরনের জিনিস আমরা ইউজ করে থাকি এই ভাইরাস বা ইস্ট বা ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে আমরা শিল্প ক্ষেত্রে নানাভাবে ভূমিকা রাখছি এবং পলিথিন এই জাতীয় দ্রব্য বা অন্যান্য যে প্লাস্টিক দ্রব্য দিয়ে আছে এগুলো তৈরিতেও কিন্তু এগুলোর ব্যবহার রয়েছে তো আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি ক্ষেত্রেও এর অবদান রয়েছে কৃষি ক্ষেত্রেও তোমরা জানো বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক এগুলো দ্বারা তৈরি করা হয় কীটনাশক দমন করা হয় এগুলোর মাধ্যমে তো এই সেক্টরগুলোর কথাগুলো তোমরা যদি পয়েন্ট আউট করে লিখতে পারো তাহলে বিশ্লেষণটাও ভালো হবে এবং এটার ব্যবহারটাও প্রপারলি তোমরা লিখতে পারবে তো এই ছিল আমার আজকের সৃজনশীল সলভ আমরা নেক্সট এপিসোডে তৃতীয় অধ্যায়েরই অন্য কোনো সৃজনশীল নিয়ে কথা বলবো সে পর্যন্ত ভালো থাকো সবাই ধন্যবাদ সবাইকে